नमस्कार मार नाम राजीव महतो बुनियादपुर उच्च विद्यालय शिक्षक आज के तुम्हारे सामने जेटा पढ़ा से क्लस टेन क्लस टेन सबजेक्ट इंगलिस टपिक हे सी फिवर क्लस टेन सी फिवर रही है लेसन नम्बर सिक्स से अथार सी फिवर य कविता लिखे अथार जन मैसफिल्ड इन हे लिखे तो कविता पढ़ा आगे एकटू कर नाम जेने आगे जो बराबर ही पढ़े थी सकले कविताटार नाम हो सी फिवर आप जानी सी मान कि सी मान हमें जान सबा समुद्र तैना और फिवर मान हे जर समुद्र जर तो जर कथा कि एक्सप्लें करते जर हमें सबा जान मैं शरि खराब कर ले जर टर ठीक है एब समुद्र जर एखे फिवर कथा जो रटर अथर जन मैसफिल आथार फिवर कथा उल्लेख कर एक्सप्लेन करते पैसनेट डिजायर डिजायर टू सी भैसनेट डिजायर टू सी भैस मैं आर्नेस डिजायर मैं ओक्रांतिक इच्छा मैं समुद्रे जब वह समुद्र डाक समुद्र देखते जाब मैं मन मध्य छोटे बल्ले खेल खेलते मन बसा क्या मन बस स्कूले जाने खेल कथा मन पड़े एक बेपार गो थे जार जेटा तक हो जाए डिजायर को क्योंकि तो रईटर एखे फिवर कथा जो एक्सप्लेन कर डिजायर टू सी भयस सी भयस मान हम समुद्र जत्रा भयस मान जत्रा समुद्र जत्रा अर्थात समुद्र देखार प्रति समुद्र प्रति जो व्याकुलता से उल्लेख कर फिवर कथा टीके मेन्शन कर सी फिवर एट क्यों नाम एबंध देखे नब जन मेसफिल्ड एर सम्पर्क एक जिने अथर जन मेसफिल्ड इन हिज आर्लि लाइफ हि वज ए सेलर तर प्रथम जीवन सेलर हिसाब से क्या करत नामिक हिसाब से क्या करत क्योंकि बाट साडेंलि फर इज उकनेस और फिवर फिजिकाली हि लेफ्ट हिज सार्विस अर्थात असुस्थतार कारण सेलर क्षेत्र ऐड़े दिलें ड़े दिए बाड़ी फिर एलें बाड़ी एस सामाजिक जीवने जो भी चलाफे करें से भाव चलते शुरू कर लें क्यों मन मध्य जान एक विचलित अवस्था मन टा जान बारे बार तरह समुद्र दिखे चाहिए फिर भलो लगे विभिन्न डाउन ह्यूमैन लाइफ एंड डाउन गोटर भलो लगे डाउन प्रकृति कखात करा भलोबाजते प्रकृति धर्म मानुष के भलोबाजते फिर व्यक्त कर मन के व्याकुलता फेले भलो लगे ना क्योंकि समुद्रे जार्नि सी जार्निर आपस एंड डाउन गो के प्रतिकूलता 
রাইটার হয়তো সেই প্রেক্ষাপটকে নিয়েই তিনি এই সি ফিভার কবিতাটাকে লিখেছেন আমরা দেখে নেব পড়ার সময় সময় আমরা আর কি কি জিনিস পাই এবং প্যারালাল হয়ে পড়বো এটা হচ্ছে জার্নি অফ হিউম্যান লাইফ অ্যান্ড জার্নি অফ সি দুটো ভাবে আমরা বিশ্লেষণ করে কবিতাটা আমরা পড়তে পারবো তো আমরা কবিতাটা সরাসরি যাই ছোট্ট করে বেশি সময় নেই তোমাদের আর একটা আমি পয়েন্ট বলে দিই এই কবিতাটা হচ্ছে আর একটা আমি পয়েন্ট বলে দিই ভিক্টোরিয়ান ভিক্টোরিয়ান স্পিরিট স্পিরিট ভিক্টোরিয়ান স্পিরিট এই কবিতাটার মধ্যে রয়েছে সি ফিভার তখন ইংল্যান্ডের রানি ভিক্টোরিয়া হচ্ছে রাজত্ব করতেন তার কালে এই আমাদের রাইটার ছিলেন জন স্পিরিট এই জন্য আমরা একটা ভিক্টোরিয়ান স্পিরিট পাই এই ভিক্টোরিয়ান স্পিরিটে আমাদের কি কি বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে আমরা ভিক্টোরিয়ান স্পিরিট যখন আমরা পড়বো অনার্স লেভেলে আরো বেশি কিছু তখন আমরা জানতে পারবো এখানে আছে কি নন টু আননোন নন টু আননোন আমাদের ভিক্টোরিয়ান স্পিরিটে ভিক্টোরিয়ান এরা হয় এই যে আমরা নন টু আননোন মানে অচানাকে একটা জানার যে আগ্রহ সেটা আমরা এই ভিক্টোরিয়ান এজে পেয়ে থাকি এবং রাইটাররা সেই সময় সেই যুগের মানুষের মধ্যে আমরা পেয়েছি নন টু আন নন অচেনাকে আমরা জানব আর একটা কি আছে পজিটিভ থিঙ্কিং মানে পাবো এখানে পজিটিভ পজিটিভ থিঙ্কিং মানুষের মধ্যে এবং রাইটারের মধ্যে থিঙ্কিং পজিটিভ থিঙ্কিং এই ভিক্টোরিয়ান স্পিরিটের মধ্যে পজিটিভ থিঙ্কিং এই কবিতাটা পড়ার পরেও আমরা দেখতে পাবো রাইটারের মধ্যে একটা পজিটিভ থিঙ্কিং রয়েছে সেটা আমরা কিন্তু এখানে পেয়ে যাব चोखे तीन तीन स्ट्रेजर रही তো আমি ফার্স্ট স্টেঞ্জারটা পড়ছি আগে জাস্ট একবার রিডিং পড়ে নিচ্ছি ফার্স্ট স্টেঞ্জার তারপরে আমি লাইন বাই লাইন বিশ্লেষণ করব তোমাদের কাছে ঠিক আছে এবং বিভিন্ন ধরনের কোশ্চেনিং হবে সেগুলো বলবো আর তোমাদের যেগুলো আসে মাধ্যমিকের কোনো ওয়ার্ড আছে গ্রামার আছে প্লাস সেই ওয়ার্ডটাকে হচ্ছে ভার্ড থেকে নাউনে নাউন থেকে অ্যাডজেকটিভে কিভাবে ইউজ করতে হয় এই জিনিসগুলো আছে গ্রামার ক্লাসেও হয় তবু পড়তে পড়তে আমরা একটু জাস্ট কিছু কিছু জিনিস আমরা জেনে যাবো আমাদের বেটার ভোকা বলে এটা স্ট্রং হবে আর কি তো দেখে যায় ओके এইবার আমরা লাইন বাই লাইন বিশ্লেষণ করব এটা বলছে দেখো আই মাস্ট গো ডাউন টু দা সিস এগেইন এখানে একটা খুব ভালো ওয়ার্ড আমরা পেয়ে যাব এগেইন বলছে আই মাস্ট গো ডাউন টু দা সি এগেইন আমি সমুদ্রে আবার যাবই এগেইন কথাটা ইউজ করেছে মানে কি রাইটার আমি আগেই বলেছি গল্পটা শুরু মানে আমাদের কবিতাটা শুরু হওয়ার আগে অর্থাৎ কি বলেছেন তিনি একজন আর্লি লাইফের সেলর ছিলেন তার মানে এগেন কথাটা ইউজ করার মধ্যে অথার বলতে চেয়েছেন এটা তার প্রথম জার্নি নয় তিনি সমুদ্রে এর আগেও গিয়েছেন এই জন্য তিনি এই কথাটা বলেছেন এটা কিন্তু তার ফার্স্ট জার্নি নয় আমাদের অথারে ওই জন্য বলছেন আই মাস্ট গো ডাউন টু দা সিস এগেন প্রথম কোথায় যাবে সিস এগেন কেন যাবে বলছে কোথায় সি এ সমুদ্রে টু দা লনলি সি অ্যান্ড দ্য স্কাই এগেন কথাটাকে আমি বললাম যে তিনি এটা প্রথমবার যাননি এর আগেও সমুদ্রে গেছেন আরো আমরা কোথায় এটার প্রমাণ পাবো তিনি আগেও গেছেন দেখো আমরা জানি আর্টিকেল কথা ইউজ করে পৃথিবীতে কোনো জিনিস একটা থাকলে আর্টিকেল ইউজ করে প্রথম লাইনে এখানে আমরা পাচ্ছি স্কাই স্কাইয়ের আগে দা আছে ঠিক ভালো কথা স্কাইয়ের আগে দা বসবে কিন্তু সমুদ্রের আগে দা তখন কেন বসে তো না কোনো যদি পার্টিকুলার সমুদ্রের নাম উল্লেখ করা থাকে তবে তার আগে দা বসে কিন্তু এখানে দেখা বলেছে দা লোনলি সি সি এর কিন্তু কোনো নাম দেওয়া নেই কিন্তু তবু তার আগে দা বসেছে তার মানে রাইটার কোন একটা জায়গায় সমুদ্রে গিয়েছিলেন কোন একটা লোনলি সিতে যে সমুদ্রটা রাইটারকে ভালো লেগেছিল যে সমুদ্রটার শান্তনেস পিসফুলনেস হোয়াইটনেস অ্যান্ড দ্য বিউটি রাইটার কখনো ভুলতে পারেনি সেই জন্য তিনি বলেছেন দা সি 
সেই সমুদ্রে যাব যে সমুদ্রটা রাইটারের মনে হয়ে আছে কি সি ফিভার তিনি বারবার ব্যাকুল ভাবে যেটাকে দেখতে চেয়েছেন ওই জন্য এখানে বলছে দ্য লোনলি সি সেই সমুদ্রটাতে আমি যাব যে একাকত্ব থাকবে নির্জন সমুদ্রে আন্দা স্কাই আর যেখানে থাকবে কে আকাশ অর্থাৎ নিচের সমুদ্র আর উপরে থাকবে আকাশ এর মাঝে আর কেউ থাকবে না রাইটার থাকবে আর কি বলেছে সমুদ্র যেতে গেলে তো এমনি এমনি যেতে হয় পারবো না রাইটার তাই না কোনো ভাবে যেতে হয় কিভাবে যেতে হয় এবার সমুদ্রে যেতে গেলে কি কি লাগছে দেখো রাইটার কি বলছে प्रयोजन मान रहा पोएट रही जन्मे फिल्ड उन्हर की प्रयोजन देखो बोल সমুদ্রে যেতে গেলে কি প্রয়োজন যাত্রা করতে গেলে কি লাগবে আমি আঁকার চেষ্টা করছি জাস্ট দেখো পারি না যদিও ভালো মতো তো একটু চেষ্টা করছি देखते प्रयोजन टल सीप एक जहाज टल टल मान लम्बा जान कई कविता अथार যেটা বলতে চেয়েছেন টল মানে টল মানে হচ্ছে স্ট্রং লম্বা হলে তো হবে না কারণ সমুদ্রে জাহাজ যাবে সমুদ্রে লম্বা জাহাজ হবে না স্ট্রং জাহাজটা হতে হবে কারণ বিভিন্ন অনেক ধরনের ডিফিকাল্টিস সেখানে আছে রয়েছে এবং সেই সমস্যাগুলো আমার জাহাজে বাঁধবে ঢেউ বলছে অনেক সময় ঝড় ঝঞ্ঝার হয়ে থাকে এই জন্য টল মানে বলেছেন এখানে স্ট্রং স্ট্রং শিপ টল শিপ টল মানে হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ এই শব্দটা টল টল আর টলেস্ট আমরা ডিগ্রি চেঞ্জ করেছি না টল টল আর টলেস্ট তাহলে আমরা এটা অ্যাডজেকটিভ সিপ মনে যে জাহাজ এটা নাউন ফর্ম নাউনের আগে যে বসছে টল এটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ নাউনের মানে শিপের জাহাজের দোষগুলি প্রকাশ করছে ওকে বলছে আমার তাহলে একটা টল শিপ দরকার টল মানে আমি বলে দিলাম এখানে স্ট্রং এই কবিতাতে টল মানে হচ্ছে স্ট্রং একটা জাহাজ দরকার অ্যান্ড কি দরকার स्टारिंग मैंने जहाजा সেই সময়ে তো এখনকার যেমন অনেক কিছু দূরবীন বা অনেক জিনিস স্যাটেলাইট আবিষ্কার হয়েছে তখন তো সেই জিনিসগুলো ছিল না তো রাইটারের যে জাহাজটা যাবে সেটাকে তো দিক নির্ণয় করতে হবে এই জন্য সেই সময় যে স্টারগুলো রয়েছে তারাগুলো এই তারাগুলো মানে ধ্রুব তারা আমরা সেই সময় মেনলি ইউজ করা হতো সেই ধ্রুব তারাকে দেখে 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 নাবিকেরা তখন তাদের জাহাজকে নিয়ে যেত এই জন্য এখানে বলছে তারাটা হচ্ছে রাইটারের স্টিয়ারিং এর কাজ করবে এন্ড কি বলছে দেখো And the wheels kick. Wheels mean chaka. Wheel. Right? Wheel. So, on each side, there is a wheel. Sharp. Chaka. 
হুইল চাকা শব্দ তাই না এগুলো জানো কিন্তু অনেকে মানে জানে না তো হুইলস কি হুইলস মানে চাকা ওনার শিপে যে হুইলস আছে সে হুইলস এর কিক মানে কিক মানে হচ্ছে লাথি মারা মোটরসাইকেলে কিক দিয়ে যে স্টার্টিং করে তাই না ওটাকে বলে কিক তো হুইলস কিক তো হুইলস কিকটা এখানে কেন ইউজ করেছে রাইটার বলছে এখানে বলছে টারবুলেন্ট সি মানে সমুদ্রে যে তার অশান্তি মানে অনেক সময় ডিফিকাল্টিস আছে প্রচন্ড বড় বড় ঢেউগুলো হয় সেই চাকাতে সেই ঢেউগুলোকে প্রতিহত করে প্রতিহত করে এই জন্য এখানে হুইলস কিকটা দরকার যেন বিশাল বড় একটা ঢেউ চলে আসছে হয়তো টাইট জাহাজটাকে ডুবে দিবে সেটাকে প্রতিহত করবে হচ্ছে এই যে জাহাজের যে হুইলসটা রয়েছে তার যে কিক লাথি মারা সেটা অ্যান্ড দা উইন্ড সং আর রাইটারে কি দরকার সমুদ্রে যাত্রার সময় উইন্ড সং অ্যান্ড দা হোয়াইট সেল স্যাকিং আর হোয়াইট সেল এই যে সেল স্যাকিং এই যে জিনিসটাকে এটাকে বলা হচ্ছে সেল স্যাকিং छुटे जाने मन मध्य सुंदर चोखी शांत ভাব 
গ্রে হয়ে যায় তাই না প্রচন্ড কুয়াশা পড়ে বা সুন্দর পড়ে গ্রে তো গ্রে কথাটা এখানে রাইটার কেন লিখেছেন ডিফিকাল্টিস অফ সি ভয়েস কিসের জন্য বললাম ডিফিকাল্টিস ডিফিকাল্টিস গ্রে কথাটা রাইটার এখানে এই জন্য ইউজ করেছে ডিফিকাল্টিস অফ দা সি ভয়েস মানে সমুদ্র যাত্রা করতে গেলে তো শুধু আরামে দিন কাটবে সেটা না বিভিন্ন ধরনের ডিফিকাল্টিস আসবে হ্যাঁ আসবে এটা বলা আছে এই জন্য রাইটার এখানে বারবার গ্রেটার কথাটা ইউজ করেছেন আমাদের যেমন আমি প্রথমে বললাম দুটো পার্টে এটা যদি আমরা পড়ে থাকি কবিতাটা তাই না একটা হচ্ছে আমাদের হিউম্যান লাইফ ডেলি লাইফ আমাদের প্রত্যাহ জীবনে এই সমাজে যদি আমরা চলাফেরা করি কত ধরনের প্রবলেমস আমাদেরকে ফেস করতে হয় এটা একটা ব্যাপার তো লাইফটা কিন্তু আমাদের স্মুথলি চলবে না বিভিন্ন প্রবলেমস আসবেই ঠিক সমুদ্র জার্নাটা জার্নি অফ সি সেখানেও কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ডিফিকাল্টিস আসবেই এই জন্য রাইটার এখানে গ্রে কথাটা ইউজ করেছে ওই জন্য বলছে গ্রে মিস্ট অন দ্য সি স্পেস অ্যান্ড এ গ্রে ডন ব্রেকিং গ্রে ডন ডন মানে হচ্ছে সকাল ভোরবেলা সূর্য ওঠা ঠিক আগের মুহূর্তটাকে বলা হচ্ছে ডন গ্রে ডন ব্রেকিং সকালটা তিনি কিভাবে দেখতে চান সুন্দরভাবে দেখতে চান ব্রেকিং হয়ে যাবে সকালবেলা এটা হচ্ছে প্রথম স্ট্রেন যেটা পড়লাম আমরা এবার পরে চলে যাচ্ছি পরের এখানে পরের আমরা স্ট্রেন যেতে যাচ্ছি পরের স্ট্রেন যেতে কি পাবো দেখে নি এখানে বলছে পরের স্ট্রেন আবার একবার রিডিং করে নি তারপরে আবার বিশ্লেষণ করো বলছে আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিস অ্যাগেন ফর দ্য কল অফ দ্য রানিং টাইট যে উইল কল অ্যান্ড এ ক্লিয়ার কল দ্যাট মে নট বি ডিনাইট and all i ask is a quaint day with the white clouds flying and the flung spray and the brown spume and the seagulls cry ebar pore ni second stage eta ekhi bhabe shuru korechen dekho bolche i must go down to the seas again ami samudraya jaboi ekhane abar dekho ekta kotha bolche again again kotha ta again বারেবার বলে যাচ্ছে মানে चौबीस घंटा विश्राम नहीं समुद्र देखे तारा तो जानी सारा चलते थके समुद्र टी कश्राम रानिंग टाइट टाइट गो कम रानिंग टाइट शब्द नाउन আর এই টাইডের যেহেতু দোষ গুণ প্রকাশ করছে তাহলে সেটাকে বলা হয় নাউনের দোষ গুণ প্রকাশ করলে সেই ওয়ার্ডটা কি বলা হবে অ্যাডজেকটিভ তাহলে রানিং শব্দটা আমাদের এখানে ইউজ হয়েছে কিভাবে অ্যাডজেকটিভ হিসেবে ব্যবহার হয়েছে টাইড গুলো কেমন না ঢেউ গুলো কেমন রানিং টাইড এবার কি বলছে রানিং টাইডটা কি করছে কি করছে রাইটারকে বলছে রানিং টাইড ইজ এ ওয়াইল্ড কল এন্ড এ ক্লিয়ার কল लिखे छोट कर how is the how is the call of the running tide how is the call of running tide is a running tide how man ke dheu gulo writer ke ki bhabe rakhche ei je dekho dutto shobdo amra jodi likhe di uttor ta hoye jabe eta hocche while call ar ekta ki ache 
ওয়াইল্ড কল এন্ড ক্লিয়ার কল এই রানিং টাইপটা টাইটেল এইভাবে ডাকছে ওয়াইল্ড কল এন্ড ক্লিয়ার কল হিসেবে ডাকছেন আমাদের অথরকে ঠিক আছে কি বলছে যেটাকে দ্যাট মে নট বি ডিনাইড ডিনাই মানে অস্বীকার করা এই কলটাকে কখনো আমরা অস্বীকার করতে পারবো না মানে রাইটার কে ডাকছে এবং যেতেই হবে এমন একটা কন্ডিশন পড়ে গেছে রাইটার যে এই কলটাকে কখনো তিনি ডিনাইড করতে পারবে না এই যে ডিনাই শব্দটা আছে ডিএনআইবি তাই না ডিনাই ডিএনওয়াই এর হচ্ছে পাঁচ ফর্ম দেওয়া আছে ডিনাইড এর যদি আমরা সিনোনিম জানি সিনোনিম কি হতে পারে তোমাদের এগুলো আনসিনে আসে মাধ্যমে এবং আসবেই তাই না কি হবে রিফিউজ রিফিউজ প্রত্যাখ্যান করা রিজেক্টেড টার্ন ডাউন রিজেক্টেড রিজেক্ট করে ফেলা রিফিউজ তাই না ওই যেন হচ্ছে ডিনাইড আর ডিনাইডটা হচ্ছে ভার এর হচ্ছে ভারবে আছে এর যদি আবার আমরা নাউনে করি নাউন যদি আমরা করতে চাই তাহলে কি হয় বলো তো ডেনিয়াল ডেনিয়াল এই শব্দটা আসবে নাউন হ্যাঁ ঠিক আছে এবার দেখো তারপরে বলছে এখানেও রাইটারে কি লাগবে অ্যান্ড অল আই আস ইজ উইন্ড ডে উইথ দ্য হোয়াইট ক্লাউডস ফ্লাইং আর এর সঙ্গে আমার কি কি প্রয়োজন হবে উইন্ডি ডে এমন একটা দিন চলবে যেখানে উইন্ডি ডে হাওয়া বাতাস বইবে আর যে বাতাস বইবে তখন কি হবে রাইটারের যে জাহাজটা আছে সেই জাহাজটা বাতাসে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলে যাবে ওই জন্য রাইটারের দরকার উইন্ডি ডে উইথ দ্য হোয়াইট ক্লাউডস ফ্লাইং ফ্লাইয়ের কথাটা এখানে আছে ফ্লাই ফ্লাই মানে আমরা সবাই জানি ওরা ভার্ব এটা ভার্ব এর নাউন কি হবে এটাও আমরা জানি কিন্তু সেইভাবে ইউজ করি না জানি না ফ্লাই এর হচ্ছে নাউন ফ্রম হচ্ছে ফ্লাইট ফ্লাইট তাহলে আমরা বলি না যে চলো ফ্লাইট আছে এই ফ্লাইটে আমি দিল্লি মুম্বাই যাব তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে ফ্লাইট ফ্লাই মানে ভার্ব এটা আর ফ্লাইটটা হয়ে গেল নাউন এটা হচ্ছে পার্টস অফ স্পিচ নাউন ফ্লাইট চলো তারপরে কি আছে দেখি বলছে অ্যান্ড দ্য ফ্লাং স্প্রে অ্যান্ড দ্য ব্লোন স্পাউন যখন আমার জাহাজটা চলবে তখন জাহাজটা চলার সময় কি হবে বিভিন্ন ধরনের এই যে জলগুলোর আছে সেগুলো ছিটকে ছিটকে রাইটারের আমাদের যে অথর আছে তার জলবিন্দুগুলো গায়ে পড়বে অ্যান্ড ফ্লাউন স্পং আর সেখানে কি হবে ফ্যানা স্পং মানে হচ্ছে ফ্যানা সে ফ্যানাগুলো ভেঙে ভেঙে যাবে যে যে সমুদ্রে যে ফ্যানাগুলো রয়েছে যখন জাহাজটা যাবে সে ফ্যানাগুলো ভেঙে ভেঙে যাবে অ্যান্ড দ্য সি গার্লস ক্রাইম আর রাইটার কি শুনতে চাইবে কি পাবে তার সঙ্গে সি গার্লস रईटर सुनते পরের স্টেজে আবার চলে যাই বলছে আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ এগেইন টু দ্য ভ্যাগ্রেন্ট জিপসি লাইট রাইটার আর কিভাবে চেয়েছেন ভ্যাগ্রেন্ট জিপসি লাইট জিপসি মানে হচ্ছে যাযাবর তিনি যাযাবরের মতো জীবন যাপন চেয়েছে যাযাবরের মতো বলতে জীবন যাপন বলতে যাদের জীবনে কোনো নো এমস অফ এ লাইফ আর কি বলছে টু দ্য গার্লস ওয়ে এন্ড দ্য ওয়েন্স ওয়ে হোয়াট দ্য ওয়েন্স লাইক এ ওয়েটেড নাইট আর কাদের মতো সি গার্লস এই যে শঙ্খ ছিলেন জীবন যাপন চাইছে আর দ্য ওয়েলস ওয়ে আর টিমি মাছের জীবন যাপন চাইছে তিনি কারণ তাদের কোনো ঠিক ঠাকানা নেই সমুদ্রে কোথায় পড়ে যাচ্ছে আর কোথায় গিয়ে বসছে তার কোনো সমাপ্তি নেই ওই জন্য তিনি তিমি মাছের মতো জীবন যাপন চেয়েছেন পছন্দ করেছেন বারে বারে সমুদ্রের কাছে যে লাইক এ ওয়েটেড নাইফ আর এখানে কি ওয়েটেড নাইফটা বলছে চিলিং সেনসেশন এখানে একটা পাবো আমরা যেখান সমুদ্রে প্রচন্ড ঠান্ডা যখন লাগবে যে আমাদের সময় ঠান্ডা যাবে না আমরা বলি কনকনা বাতাস বইছে বাইরে বাইরে ঠিক সেই বাতাসটাকে এখানে নাইফটাকে এখানে কনকনার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে আর কি সার্পেন্ট ওয়েটেড মানে হচ্ছে সার্পেন্ট অ্যান্ড কি বলছে অ্যান্ড অল আই আস ইজ এ মেরি ইয়ান ওয়াই এ আর এন ওয়াই এ আর এন মেরি ইয়ান ইয়ান মানে হচ্ছে টেল টি এ এল টেল মানে হচ্ছে গল্প মেরি মানে হচ্ছে আনন্দদায়ক মেরি মানে হচ্ছে আনন্দদায়ক গল্প ঠিক আছে 
তার যে কোম্পানিয়ানরা হবে তিনি একজন কোম্পানিয়ান চেয়েছেন সঙ্গী তিনি প্রচুর হাস্য করাবে মজাদার তিনি অনেক কিছু বলে যাবেন সেই ধরনের কোম্পানিয়ান চেয়েছেন তিনি এন্ড এ কোয়াইট স্লিপ অফ এ সুইট ড্রিম ফাইন্ড দা লং ট্রিক্স অফ রোবার ট্রিক্স মানে হচ্ছে জার্নি জাহাজে একটা করে ট্রিক কথাটা একটা বলে নি জাহাজে দেখবে একটা ঘড়ি সেট করা থাকে মানে জাহাজে যারা জাহাজটাকে চালায় চার ঘন্টা অন্তর অন্তর তাদের কিন্তু একটা ডিউটির পালা থাকে সে ট্রিকটা হচ্ছে ঘড়িটা মানে চার ঘন্টা একজন ডিউটি করবে হ্যাঁ তারপরে সে রেস্ট নেবে আবার সে চার ঘন্টা একজন ডিউটি করবে এটাকে বলা হচ্ছে ট্রিক মানে হচ্ছে জাহাজের যে ঘড়ি সেটাকে ট্রিক আর এখানে ট্রিক কথাটা জার্নির সঙ্গে করা হয়েছে আর আফটার জার্নি সি ভয়েজের পরে তিনি কি চেয়েছেন এই কোয়াইট স্লিপ অ্যান্ড এ সুইট ড্রিম জার্নি শেষ হয়ে যাওয়ার পরে তিনি একটা সুন্দর ঘুম দিতে গিয়েছেন ভালো ঘুম দিতে গিয়েছেন আমাদের এই বারে বারে বললাম না এটা লাইফ জার্নি একটা আছে আর একটা হচ্ছে সি জার্নি লাইফ জার্নিতে কি আছে আমাদের সমস্ত জীবন শেষ হওয়ার পরে আমরা কিন্তু সুন্দর মারা যাব মানে একটা ডেথ ইন পিস আমরা সবাই শান্তিতে মরতে চাই ঠিক রাইটারের সি জার্নি জার্নি যখন শেষ হয়ে যাবে সমুদ্রের তিনি একটা শান্তভাবে ঘুমোতে চেয়েছেন এবং সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখতে চেয়েছেন ঠিক এখানে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঠিক আছে এবার তোমরা বাড়িতে এটা আরো ভালোভাবে পড়বে সময় কম নমস্কার